അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട് സുനേഷ് ഹെയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ് ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വീടൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം ഞങ്ങളൊരു ബബിൾ ഡോം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുവായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐസൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഐസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വിൻഡിയും പിന്നെ അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു നയൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വൈനും ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പെനിൻസുല അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പെനിൻസുല കറങ്ങി വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പൊ അപ്പം ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ സീരീസിലേക്ക് ട്രിപ്പ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പം കുഞ്ഞൂസ് ഇത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അടി കുഞ്ഞു കളർ ചെയ്യുവാണ് കുഞ്ഞൂസ് എച്ചിന് എന്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളങ്ങനെ അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോർഡാണ് അതെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ബോർഡ് ഇത് വെള്ളത്തിലാണേ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം അതോ അതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകണം അതെ ആ കാണുന്ന വഴി ഇതാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഓഫീസ് എനിക്ക് ഒന്ന് അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവർ അവിടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ആ ഫോൺ നമ്പർ വഴി നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാം കോഡാണ് നമ്മളൊന്നും ഇവരെ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ എയർ ബി ആൻ ബി വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ മെസ്സേജ് ഇടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എവിടെ കോഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫുൾ മെസ്സേജ് അവർ ഓൾറെഡി എയർ ബി ആൻ ബിയിൽ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനെ ബോട്ടിന്റെ സർവീസുകളിലെല്ലാം മെയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഔണ്ടാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ റെന്റിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതെല്ലാം മെയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വാ കിടിലം പ്ലൈസ് അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദവും എല്ലാം കേട്ട് ഇവിടെ ആഴം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ വെയിറ്റ് കയറിയപ്പോ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലടി ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുമല്ലേ അവര് കൊള്ളാവ് അടി കുഞ്ഞു ഏ കൊള്ളാവോ ദേ കുഞ്ഞുസ് ബെഡ് 
ഡാഡി മമ്മി പെട്ട് അതെ വാഷ് ബേസിൻ കെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ വൈൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടറി ഷുഗർ കോഫി ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ടീ എല്ലാം ഉണ്ട് കബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് ഹീറ്റർ ആ ഇവിടെ ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഓൾറെഡി ആ ഓക്കെ തടിയായോണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന അതുപോലത്തെ സെയിം ആണ് തടി കുഞ്ഞു സുപരിപാടി തുടങ്ങി കൊള്ളാം അവിടെ കുഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം ഇതിപ്പം നമ്മള് നൈറ്റിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി മതിയല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെട്ടമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ടേബിളും ചെയറും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ പുറത്തിരിക്കാം പിന്നെ കുഞ്ഞുസ് യോഗട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് കുലുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേടി ഇത് കപ്പലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുലുക്കമുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു കുലുക്കമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കപ്പലിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന നമ്മളങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല കാറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അലയും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് ഈ ഹൗസ് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനെ പോഡെന്നാ പറയുന്നത് വുഡൻ പോട്ട്സ് ആണിത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒരു പോട്ട്സിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഹീറ്റൊക്കെ നല്ല കിടുവായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഒരു കാറ്റും ഇതും വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് നല്ല രസമാവുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കടൽ കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ അതോ ലേക്ക് ആണോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ഞാനത് എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ആ വെള്ളം സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മറ്റേ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങിയും താഴെയും ചെയ്യും വെള്ളം പൊങ്ങിയും താഴെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊങ്ങും കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിങ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നാൽ കാറ്റടിക്കും കാറ്റ് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാം ഈ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് പിടിക്കുന്നത് ഇതിനകം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ ഇതേ കുഞ്ഞുസ് ഇവിടെ ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് ഓ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് കാണു കഴിക്കുവാണേ എന്തോ കഴിക്കുന്നേ യോക്കാട്ട് ഇത് നോക്കിയോ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇത് തുറക്കുമ്പം നല്ല കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദവും ആംബിയൻസിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടോ കാറ്റ് പിടിക്കുന്ന ശബ്ദം കണ്ടോ കപ്പലില് കപ്പലില് അല്ല ബോട്ടില് പിന്നെ ഇവിടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല പിരിപ്പുള്ള കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിൽ പിരിപ്പുള്ള കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒട്ടും റെക്കമെൻഡ് അല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് ചാടും പിന്നെ കുഞ്ഞുസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുസിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു ആംബിയൻസ് എല്ലാം മാറിയും ഞങ്ങള് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായോണ്ട് ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കൊറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം അവിടോട്ടൊക്കെ പോയി പബ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിറ്റിയിൽ അവരുടെ അതിന്റെ അവിടുത്തെ സിറ്റിയിൽ പബും റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങിട്ടൊക്കെ വരാം
ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് ബോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ അതെ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇത് റെസ്ക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെറിയ ബോട്ടുകളാണ് തോന്നും ഇത് അല്ലാത്ത വേറെണ്ണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ അകം കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് അതെ ഇത് വേറെ ചിലതൊക്കെ ഇല്ല ഈ പാ വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന മറ്റേ കാറ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ പായ്ക്കപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലത്തെ ബോട്ടാണേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചുരുട്ടി കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ ഇത് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ആ ഷീറ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങനെ വിൻഡ് വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബോട്ടുകളാണ് പിന്നെ യാച്ചുകളും ഉണ്ട് കുറച്ച് ദേ ആ കിടക്കുന്നൊക്കെ വലിയ യാച്ചുകളാണ് അത് ദുബായിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അറബാബിനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലയെ കൊണ്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് നിലയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പല ടൈപ്പാണ് എല്ലാം ഇതായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പാർക്കിംഗ് സ്പേസൊക്കെ ഇതിന് റെൻ ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടും വാങ്ങി അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കും ഇവിടെ ബോട്ടൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിനോട് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം സെയിൽ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഫിഷിങ്ങിനും അല്ലാതെ ഈ റിക്രിയേഷണൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ഇവർ പാർട്ടി ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ബോട്ടുകളും കാണും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മണിക്കൂറത്തേക്ക് റെൻറ്റിന് പോയി ഫിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പം ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ആളും കാണും നമുക്ക് ആ ബോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞത് അത് മെയിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പ്രിങ് ശരിക്കും മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഓഫീഷ്യലി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാധാരണ ഈ തറയിൽ ലാൻഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന പോഡുകളുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടി ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം എടുത്തിട്ടൊക്കെ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കേക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുഞ്ഞൂസാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കിൽറഷ് ആ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പെനിൻസുല ഉണ്ട് ആ പെനിൻസുല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറങ്ങി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങൾ പോഡിനകത്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാസ് അറിയാം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുവാണേ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫുഡ് എടുത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് നല്ല രസമുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞൂസിന് പപ്പടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കും എന്ന് ദയ വെറും ആ ദയ വെറും ആറായ കാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചില്ല അതുമല്ല വൈനൊക്കെ കഴിച്ച് പതുക്കെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ഇനി നൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യും വെട്ടമൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടവും ലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ
അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ഒരു നൈറ്റിലത്തേക്ക് ഞാൻ നയൻറ്റി യൂറോയ്ക്കാണ് നയൻറ്റി യൂറോയ്ക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കോഡ് അവൈലബിൾ ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ട് അഡൽട്ടും ഒരു ചൈൽഡും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെയാണ് ചൈൽഡ് കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും കിൽ റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കിൽ റഷ് അത് ഏകദേശം ലിമറിക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്നര ഒന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പബ്ബൊക്കെ ഉണ്ട് പബ്ബിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ തങ്ങാം അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും എല്ലാം ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൂസിനെ കൊണ്ട് പബ്ബിൽ അധികം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അവിടോട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കിൽ റഷിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാളെ ചിലപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇത് നടത്തിപ്പുകാരിയുടെ അടുത്ത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം മോർണിംഗ് ചിലപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇനിയും അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഫുൾ പെനിൻസുല കറങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിൽ റഷിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പെനിൻസുല ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പും ഹോളിഡേയും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഞങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ ഓക